Schon vor dem Hotel-Eingang erlebt man die erste Überraschung, die Hasenburg. Ah ja, das Märli Hotel findet man in Braunwald im Glarnerland. Das auf 1300 Meter liegt und autofrei ist. Ich habe ein kurzes Interview mit dem Herrn Vogel, der mit seiner Frau das Märli Schloss Bellevue in Braunwald führt. Herr Vogel, danke für das Interview. Und jetzt hätte ich ein paar Fragen. Äh, seit wann sind Sie da? Wie sind Sie dazu gekommen? Also das Hotel selber ist 1907 erbaut worden. Das ist jetzt 110 Jährig. Und dann nachher im Jahr 1972 hat es mein Großvater äh, gekauft. Er ist dann eingestiegen als Hotelier. 1976 waren es meine Eltern. Gewesen. Und im Jahr 2011 haben meine Frau und ich dürfen übernehmen. Also es ist die dritte Generation von der Familie Vogel, die jetzt das Hotel führen darf. Gehen Sie eigentlich auch noch in die Ferien, oder wie ist das? <lacht> wir, wir sagen es kann ja nicht sein, dass wir Familienferien verkaufen und das, das leben und das den Gästen empfehlen und selber das gar nicht machen. Darum gehen wir mit unseren Kindern dann auch in die Ferien. Es ist aber meistens halt die Zeit, wo dann halt keine Schulferien sind. Es ist im November oder im Mai, wenn das Hotel zu ist. Haben Sie hauptsächlich viele Schweizer Gäste oder mehr Ausländer Gäste? 92% unserer Gäste kommen aus der Schweiz. Und wir sind sehr glücklich, dass wir so viele Schweizer Gäste haben. Der Schweizer Gast ist sehr ein sehr angenehmer Gast. Nicht nur für uns, auch gegenüber den Mitarbeitern, das ganze Verständnis, aber auch die Wertschätzung des Produkts, das wir an den Bergen anbieten dürfen. Und darum sind wir riesig glücklich und froh, dass wir so einen hohen Anteil Schweizer Gäste haben. Danke vielmals für das Interview. Und jetzt gehen wir rüber. Jetzt werden wir natürlich noch etwas sehen von diesem super Hotel. Und danke noch einmal vielmals. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der wieder wieder einer Erkundung bei dem Hotelrundgang. Alles Gute. Danke nochmal. Danke. Beim Lift leuchtet bei jedem Stock eine andere Farbe. Natürlich darf der TV mit der Hotelreklame nicht fehlen. Vom Zimmer aus hat man ein fantastisches Panorama. 30 Berggipfel, drei Gletscher und sechs Dreitausiger, die rund ums Märli Hotel in Himmel ragen. Vor dem Filmen geht es aber zuerst zum Morgen. Die Golden Geisbruck ist nicht in San Francisco. Nein, sie ist in Braunwald vor dem Märli Hotel. Ja. 
Sie haben sicher schon gemerkt, das Merli Hotel ist auf Kind ausgerichtet, wobei Mamis, Papis und Großeltern auch nicht zu kurz kommen. Die Kids haben einen eigenen Wochenplan, wo jeden Tag darauf steht, was heute alles zu unternehmen gibt. Bei jeder Etage fährt man mit dem Glaslift an Roche, Wels, Süßwasserbarsche aufs Zimmer. Also, und zwar, es ja. geht durch den Nebel durch. Zehn Minuten waagerecht über. Alles da, mit auf und mit ab. Und gerade vor der Gondelbahn, etwa 50 Meter ja. vorne dran, ist ja. der Bauernhof. Relativ einfach. Können wir finden. Heute am Morgen steht der Besuch von einem Bauernhof auf dem Programm. Das Wetter zeigt sich in dieser Jahreszeit von allen Seiten. Eine Kutschenfahrt mit Kinderwagen, Kind und Kegel, kein Problem. Kids sausen die 15 Meter lange Riesenrutsche ins Tal. Nicht nur mit den Lamas, auch mit den Alpakas kann man ein Trekking unternehmen. Auf der Goka Rennstrecke liefert sich groß und klein ein spannendes Rennen. 
Unzählige Geräte, Spiele, Attraktionen sind für die Jungen im Merli Hotel. Man muss sie nur entdecken und brauchen. Oh, 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 am Morgen können die Kinder bei den Eierklappen frische Hühnereier holen, wo sie beim Morgenessen selber dürfen züden und bröteln. Der Kletterparcours über dem Wasser ist für die Jungen natürlich ein Abenteuer. Das Erlebnisbad für die ganze Familie. Die Kleinsten spritzen im 34 Grad warmen Baby- und Kinderbecken. Für Russen entspannt man sich bei den Massagedüsen und genießt das herrliche Panorama der Glarner Alpen. Geschützt unter dem Glaspavillon ist auf dem Dach vom Hotel ein weites Highlight, das Wellness und der Top. In Ruhe und Stille kann man die wunderbare Aussicht aufs Tal und den Tödi geniessen. Hier liegt auch noch ein Training, eine Sauna oder eine Massage für die Erwachsenen drinnen. Währenddem können die Kinder unter Obhut spielen. Schon der Vater, der Märli-Onkel Martin Vogel, hat 35 Jahre lang jeden Abend am 6. ein Märli erzählt. Entweder Nadia Vogel oder ihre Mann, Patrick Vogel, führen die Tradition weiter. Kommen wir alle aus der Schweiz? Ja! <lacht> machen die Ferien in der Schweiz, das ist sehr schön. Ich erzähle euch eine höhere Geschichte von Javin. Der hat das Bruwald gewohnt. Und darum, wenn er das Bruwald gewohnt hat, hat er dann die Ferien auch im Bruwald verbringen. Ja. Oder der hat natürlich Jahr ein, Jahr aus hat er können auf den Zwerg Bartli weg, er hat können zum Wasserspielplatz, er hat mit der Lava spazieren können. Darum hat er gedacht, so, jetzt habe ich Ferien. Jetzt möchte ich mal etwas ganz Aufregendes erleben und vor allem möchte ich weit, weit weg. 
und wenn er weit, weit weg will, wie geht er dann am besten mit Ferien? Fliegen! Fliegen, genau. Und wenn er will fliegen wo muss er da hergehen, damit er mit dem Flügel kann? Während der Märli-Stunde gibt es für die Grossen eine Weindegustation. In dem Sinne, zum Wohl miteinander, zum heutigen Weinmärli. Schönen guten Abend miteinander. Wir sind heute in Italien, der Heimat äh, bei den Italienern. Ich weiss, das ist gefährlich, jetzt heute Abend über, über oder mit den Italienern zu reden. Wir haben Spezialisten unter uns, die dann nachher das ein bisschen äh, präzisieren. Aber wir gehen ja mit guten Absichten zu unseren Nachbarn Richtung Süden, weil wir wunderbare Wein dort unten produzieren. Wir sind zuerst im Veneto, oder nein, wir sind sogar zweimal heute im Veneto äh, zu Gast. Im Glas haben sie äh, die Garganega Trauben und der Wein heisst Marani Veronese. Wir sind in Italien oh, im Veneto heute zu Gast. Ja. Der Wein heisst Marani Santoli Veronese und die Trauben ist die Garganega Trauben. Zum Wohl miteinander. Ich darf euch noch einmal informieren, wir haben heute einen passionierten Regisseur und Filmemacher unter uns. Der Herr Hirt äh, äh, hat mir sein Alter mal verraten, aber ich habe das fast nicht kennen glauben. Also das ist wahrscheinlich der Steven Spielberg und der Hitchcock zusammenzählt <lacht> vom, äh, vom Alter und vom Erfahrungsschatz. Und er macht wunderbare Filme und er sagt, er würde unbedingt gerne ein bisschen das Hotel ein bisschen filmen. Er aber auch schauen, dass die Hotelgäste rundherum nicht gross drauf sind. Darum ist jetzt quasi der Fokus ein bisschen für mich gesetzt. Aber dass sie wissen, warum die Kamera heute läuft. Was, was auch noch eine schöne Anekdote dann, äh, dazu ist, ist, äh, der Hochzeitsgesellschaft darf man immer dann nachher schreiben oder bekannt geben, wie man sich mit Geschenken beteiligen kann. Und dann haben wir auch so wahnsinnig ideenlos haben wir zwei Punkte aufgelistet, wo wir gesagt haben, man kann sich an Flitterwochen finanziell beteiligen auf den Malediven oder auch nicht wahnsinnig ideenreich ein neues Möbel bei unserer Wohnung. Und das dritte habe ich gefunden, das ist ein bisschen spezieller, haben wir gesagt, wir würden gerne den Wald Lamas und Alpakas anschaffen, dann können sich quasi mit denen beteiligen. Und dann haben etwa 95 Prozent von diesen Hochzeiten <lacht> haben dann nachher geschrieben oder gesagt, also wenn ihr unbedingt in die Malediven in die Flitter wollt, dann müsst ihr das selber zahlen. <lacht> also das mit den Wohnungseinrichtungen finde ich auch nicht so wahnsinnig innovativ. Schlafen doch weiterhin auf euren Ikea-Möbel zu der Studentenzeit, das geht sicher noch. Aber das mit den Lamas, das finden wir gut geschrieben. <lacht> Und dann haben eigentlich die meisten oder fast alle haben für die Lamas dann nachher, äh, einzahlt. Und dann hat es eine Person darunter gegeben, das war mein ehemaliger Chef, gewesen, der Hoteldirektor vom Hotel Montana. Der hat dann nachher gesagt, also wir zahlen kein Geld zahlen für ein Lama. Also wenn schon, dann machen wir es richtig. Und dann nachher sind wir aus der, äh, bei der Trauung aus, es äh, war nicht Kiel, gewesen, sondern es war das Schloss in Rapperschwil, aus dem Schloss rausgekommen. Und dort, der Spalier stehen, sind nicht nur die Gäste gestanden, sondern die Vorderste vorne sind, Zwei Lamas gestanden. <lacht> äh, und dann haben wir ein Lama grad, äh, vor Ort symbolisch vom Hotel Montana geschenkt bekommen. Äh, wie gesagt haben, also wir geben kein Geld, sondern wir haben dann schenken wir gerade ein ganzes Lama. Und dann nachher haben wir äh, das eine Tier auf Montana getauft und der zweite, das Bälle, das dort dabei ist, der heisst Fritz. Und das heisst Fritz, der wird direkt auf dem Hotel Montana, das ist der Fritz Erni, das ist der, der ich überhaupt nicht mehr kann. Und jetzt wissen Sie, warum die Lamas, die wir damals gehören, spazieren, warum die Montana und Fritz heißen. <lacht> In diesem Sinne vielen herzlichen Dank für den Besuch heute Abend in Weimärli. Wir wünschen Ihnen zum Wohl und anschliessend einen guten Appetit und schön zu Zeit zu kommen. Das ist geil, ich kann das doch mal schauen.
Wie gesagt, am nächsten Abend, am 6. erzählt Patrick Vogel ein anderes, interessantes, spannendes Märchen. Das war ganz leidlich. Der Herr Hugentogel, der Herr Hugentogel ist jeden Tag am Morgen in die Bank geschaffen. Und er ist mit dem Velo, das ist gut, dass ich sehe, ist mit dem Velo geschaffen. Im Radio kann man so Velo fahren, so. Der Radio hat dort eine Kreuzung, er hat das Kreuzung, bling, 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 bling. Und dann nachher auf der Bank hat er da einen Computer, wissen Sie, wie man Computer lädt? Genau so, genau so. So mit den Fingern, so wie Klavier spielen. Der Radio kann man so, genau. Und dann nachher mit dem Haus führen und dann bling, 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 bling. Wir haben das Telefon abgenommen und gesagt, ja, selbstverständlich, dann machen wir wieder unseren Tag, wieder aufgehängt, Telefon wieder hoch, ja, dann wir verkaufen, ja, danke vielmals. Und dann haben wir das so gemacht. Genau, und am Abend ist der Herr Hugentogler an uns nach und hat gesagt, ja, also ich bin so müde und das ist so stressig gewesen, um da auf der Bank so viele Sachen gleichzeitig zu machen. Ja, das geht ja gar nicht. Also ich, ich habe so stressig und du, Du kannst einfach den ganzen Tag daheim bleiben und ein bisschen im Haushalt ein bisschen schauen. Die Frau hat doch gesagt, ja, das ist im Fall nicht so einfach. Man muss den Haushalt machen. Man kann ganz viele Sachen, die man dran denken kann, machen. Was, was muss man alles machen im Haushalt? Was, putzen und WC putzen. Putzen und WC putzen, was muss man auch noch machen? Ähm, Mitten. muss man machen. Und was muss man auch machen? Bitte, was muss man auch noch machen? Waschen, genau. Und dann am Mittag ist aber das Mittagessen immer gerade schon perfekt parat. Ja. Was muss man auch machen? Was gibt's da? Brüderli putzen, genau. Und zum, zum Essen, was muss man nicht machen? Zu essen. Und dann zuerst muss man einkaufen und dann auch wieder abwaschen. Was muss man auch noch machen? Kochen. Also ganz viele verschiedene Sachen. Und der Herr Hugo hat gesagt, ja, das ist so einfach, du kannst daheim noch ein bisschen den Haushalt machen und so. Und ich habe so stressig auf der Bank. Ich sagte, weißt du was, wir wollen mal wechseln. Und Frau Hugo hat gesagt, ja, das ist in Ordnung, da kannst du mal daheim noch mal schauen, wie das alles funktioniert. Und dann gehe ich mal in die Bank arbeiten. Am anderen Tag haben sie gewechselt und dann ist die Frau Hugo hat gesagt, wir wollen die Bank gefallen. Der Frau hat gesagt, so wieder gesagt, so. Und dann hat bling, 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 bling. Und dann hat sie ganz elegant auf dem Computer so geschaffen und das Telefon abgenommen und gesagt, Grüezi, es hat verständlich, machen wir gerne, ohne Probleme. Und wieder los, er hat sich abgehängt, gehört den Computer. Und der Herr Hugendober war daheim und hat um halb acht im Morgen gedacht, so, jetzt, also, was muss ich denn da machen am Haushalt? Die Putze, genau. Da putzen, das macht man eben so. Ne? So putzen. Ist das richtig? Nein! Und dann da hinten, da hinten. Ja, da kann ich aber so machen. Ist das richtig? Nein! Ja, das war gut. Und also Staubsaugen, das tun wir, äh, ja, dann die übernächste Woche wieder mal. Das müssen wir jetzt sicher nicht machen. Aber ich habe immer gesagt, ich muss noch den Tier noch schauen. Oh, was hat sie gesagt, der Tier? Und wenn er sich das überlegt hat, hat es plötzlich draussen gemacht. Machen wir auch weiter an der Wald. Und wer ist das eigentlich, was wir gemacht haben? Es war gut. Und wir haben heute, dass bei Herr und Frau Hugentogel, Frau Hugentogel den Haushalt viel besser machen kann und der Herr Hugentogel sich nie mehr behagt hat. Und dann nachher ist jeder Tag wieder normal. Das war das Märchen von Herr und Frau Hugentogel. Und von unserer Superkuh, der Zoe. <lacht> alle uns gerne in alle Hälfte, wenn wir das so viel machen. Nach der Märchenstunde geht es zum Kindernachtessen. Die Kleinen werden von den Mamis, Papis oder Grosseltern betreut und gefüttert. Nach dem Essen werden die Kleinen von Kindergärtnerinnen beim Spielen betreut und die Erwachsenen geniessen in Ruhe ein Sechsgang-Menü.
Im Kindersaal wird jeden Abend das Kompischloss aufblasen. Mit Begeisterung wird auch von den Erwachsenen die Filmvorführungen besucht. Herzlichen Dank an Herr und Frau Vogel und natürlich auch in der ganzen Crew vom Merli Hotel. Ein Hotel, wo es nur eines geht in der Schweiz, das Merli Hotel. Bei den Franzosen haben wir lange darüber diskutiert, wegen diesen zwei Flaschen. Und die gleiche Diskussion war natürlich auch, welcher ist besser von diesen Weinen, respektive welche Region. Und heute gibt es für alles Ranglisten. Es gibt Ratings und Rankings und man kann über alles vergleichen. Aber es war schon vor hunderten von Jahren der Fall, gewesen, nämlich schon der Sonnenkönig hat quasi Wein in allen verschiedenen, in allen verschiedenen äh, Ratings begutachtet und empfohlen. Und, äh, da wollten sie immer wissen, sind jetzt Burgunder besser als Bordeaux-Wein. Äh, und da hat er gesagt, wissen Sie was, ich darf mich einmal zu einer grossen Degustation auf Versailles einladen. Und die Winzer haben ihre besten edelsten Tropfen mitgenommen auf Versailles. Der hat äh, fast eine Woche lang die Wein dürfen degustieren und probieren mit seinem ganzen Stab äh, vom Hof. Und dann nach einem gewissen Sonntagnachmittag wird die grosse Preisverkündigung sein, ob jetzt Bordeaux besser ist als Burgund. Und alle Winzer sind ganz neu in der Decke gestanden. Und bei der Rangverkündigung hat er nachher der äh, König gesagt, also er möchte gratulieren, die äh, Weine des Königs, das sind die Weine aus dem Bordeaux. Und da haben alle äh, Leute aus dem Bordeaux gejubelt und applaudiert und sind freudig gewesen. Und der Wunder sind, dass sie ein trist und traurig gewesen und gesagt, sie sind nur zweiter geworden. Und dann nachher die Ruhe wieder ein bisschen ist, hat er gesagt, und jetzt möchte er einen grossen Applaus geben für die Weine aus dem Burgund, das sind nämlich die Königsweine. Und dann haben die Burgunder gefragt und gesagt, danke vielmals. Und sie haben es gemerkt, auch dass sie die Weine des Königs und auch dass sie die Königsweine. Im Französischen tun es natürlich noch viel eleganter. Le Bon du Bar oder Le Bon du Bar. Das ist das ganz wichtig zu äh, deklinieren. Auf alle Fälle er hat beiden gesagt, sie seien quasi die besten Weine. Und darum weiss man heute noch nicht, ob jetzt das Bordeaux oder das Bordeaux besser ist. 